Thank you for joining us today. We are so excited to be worshiping with you all. As we go into this time of worship, ask God to pour down His glory as it is new every morning so that we will never be the same.
Thank you for always being there with us, Lord Jesus. In our darkest moment, Lord Jesus, even when we're crying, Lord, when we're crying out to you, Lord, thank you for always being right beside us, Lord Jesus, and for your unfailing love, Lord. Thank you for your presence always going before us, behind us, Lord Jesus. Thank you for everything you have done, Lord Jesus. We submit the rest of the service unto your hands, Lord. We especially submit the man of God who's going to speak from your word, Lord Jesus. Help him to speak what you want us to hear, Lord Jesus, and to use it in our lives, Lord, and to grow more and more in you, Lord. And we just thank you for just everything you've been doing in our life. But once again, we summon everything into your hands. In your matchless name we pray. Amen. Good evening, church. It's good to be with you this wonderful evening as we celebrate our God and our Savior, Jesus Christ. I thank God for this opportunity that the Lord has given us to come together uh, through these camera lenses. Uh, I pray that you're using these times of quarantine in a fruitful manner to renew your relationships with your family members that you don't get to see this often at uh, your homes, but at the same time also you're renewing your relationship with God to understand that one thing that uh, we would be uh, celebrating Him wherever we go in the days of our life. I want to really quickly share a small thought with you and I will be done real quickly and uh, I want to share a small study with you if at all possible. Uh, as well. Let us go to the Gospel of Matthew, chapter 25. The Gospel of Matthew, chapter 25. I'll be reading two very familiar scriptures to, for today's uh, meditation. Matthayus Visheshem, Irvati and Jamata Adhyayatinde, Nupati Randamata Vakivu, Adinde Onda Mudel Padimun, where all of Waking Lum Namla Waking Narig. Matthayus Visheshem, Irvati and Jamatia, Adinde Nupati Randamata Vakivu, Adinde Onda Mudel Padimun, where all of Waking Lum. The Bible says like this, while the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. As a shepherd separates the sheep from the goat. And you already know Matthew chapter 25, verse 1 through 13, where we talk about the ten virgins. So I don't want to take uh, time to uh, read that scripture this morning. Uh, one of the things that we are very well aware of in this day and age is the fact that uh, as we are coming and living through this season of our life, the coming of the Lord of Jesus Christ is a, is a topic that has got back on the main burner. Uh, we have been ignoring it. Uh, the church overall has been ignoring it for a minute, but at the same time, to just to see that uh, we are discussing the fact of the matter that there is an end to this world and the way we live our lives. And we also recognize that the second coming of Jesus Christ is very near. I know uh, our pastor has just finished up a lesson and a session on the second coming, so I am not have no intention to go into any of those facets at all. But I just want to share some thoughts that the Holy Spirit has given to me in this season so that we will be prepared for the next season that is coming uh, behind us. Uh, as Jesus has been talking, and he's been talking about the signs of the end of age from chapter number 24 of the Gospel of Matthew. In verse number, so when we read the scripture, we see that there are sheep and there are goats for a shepherd. I know when we talked about sheep and goats, the first thing that you're going is going back to your homeland and you're thinking from the perspective of sheep that is out there and as well as goat that are hanging out in your farms. But that's not the kind of uh, paradigm that Jesus is trying to set up here. നമ്മുടെ <laughs> What is the difference between sheep and goat? I'm not talking about their natural characteristics, but for, from a perspective of a shepherd. 
And in the perspective of the shepherd, there are two kinds. One is a grazer, and the other one is called a browser. That's not my language that I made it, but these are actual um, zoological terms. One is a grazer, and one is a browser. And when we talk about a grazer, you've got to understand the sheep is a grazer. And when I say a sheep is a grazer, a lingil chemriyad is a grazer in the parimbol. Adhani eppidu mannatte idayan parayinadu pooli irindu. Idayan parayinadu pooli idayan kondu nirthu nirthu kondu nirthi. Adhu kaikkeem, adhu nirikkeem, chayindallam idayan da ശബ്ദം കേട്ടോണ്ട് മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു മൃഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോലാടുകൾ And you got to understand it is not so easy for a shepherd in the desert. I'm talking about desert goats. I'm not talking about the goats that you have back at home in India. But I'm talking about goats that you have in the desert. One thing about the issue about the goats in the desert is the fact that they are always climbing up these small trees. Um, goats don't belong on trees. And uh, in the middle of the desert, you got to understand there is a tree or, a, or a, uh, a tree that would not have a lot of leaves on it. It's not very plush or green. But one thing that a goat does is get up on top of the tree. tree and just sit there nan parnu verna saar ennu parnal chemriyad ennu parayum eppol idayende shabdam kelkuna oru kootamana allur mrugamana pakshe kolaadagal parnal aanengil oru idayan handle yan bayangara prayasam ullu karyamana adinte kaaranam ennu parnal aanu kolaadagal aanu irikkendaatha sthanathu adinu vendi orukaatha sthanathil keri irikkunnulla karyam a goat is a browser so it goes on top of the mount uh, on top of the tree and sits there and looks around you got to understand what a goat is a goat is one uh, from a browser perspective from the shepherd perspective is a group of people that come to see things they're browsers they look around they sit in places where they're not supposed to sit and they come and sit around and look and see what's going on when the shepherd calls the sheep it's easy for the sheep to understand the voice of the shepherd and the shepherd and the shepherd carries the sheep out but to get a goat down from the tree it takes a lot of prodding and a lot of pushing to make sure that it comes out now when i'm talking about the shepherd i'm not talking about our pastor alone but i'm talking about the chief shepherd jesus christ you got to understand one thing in the church there are sheep and there are goats ആടുകളും അമ്മ ചെമ്മരിയാടുകളും ഉണ്ട് കോലാടുകളും ഉള്ള ഒരു ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ദൈവസഭയിലുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഇടയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവായിരിക്കുന്ന ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതുമായിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാനുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു 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 കൂട്ടം ആൾക്കാരും സഭകളുണ്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥാനത്തിൽ അവർ കയറിയിരിക്കും നമ്മുടെ സഭയിലങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയല്ല ഇരിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കും അവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഒന്ന് വട്ടൊക്കൊന്ന് കൂടിയെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് കേട്ട് അവരങ്ങ് പോകും അത് അതിനുള്ള ഉപരിയായിട്ടാണ് ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസം കൂടുള്ള കൂട്ടമാണ് കോലാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെമ്മരിയാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പം but when you look at matthew 25 you will see that the whole part of the goat and sheep conversation is being set up only after two parables that Jesus Christ talks about. I just want to talk about the first parable today and we will discuss the second parable at a later time. But the first parable is the parable about the 10 virgins. And when we talk about the parable of the 10 virgins, one of the things that you have to recognize and acknowledge is this that um in the 10 virgin in, in the parable of the 10 virgins, one of the things that you recognize is that there are five virgins that are following uh the uh the 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 the, the, the waiting for the bridegroom to show up. Manavalam vera kaathirikkum endu 10 kanyagam rangi yeah five virgins had oil with them five virgins did not have oil with them if you read that scripture very very carefully you will notice that uh, in verse number 4 matthew 25 matthew suvishesham 25th adhyayathinte and randamatha vakyam moonamatha vakyam naalamatha vakyam those who were foolish took their lamps avar avarde vilakke eduthu pakshe enna avare eduthittillarnu uh fourth verse says but the wise took oil in their vessels with their lamps avarane karidi vechittu and stock eduthu adu pole thanne avare velakirathu kondu vanan vendi avaru eduthu idarnu ulla vyathyasangal aanengil satyam parney patte kanyagumare kurichu nammal samsarikkanengil othriyum karyangal avare kurichu samsarikkanu undu othri there are a lot of things common about these 10 virgins one is the fact that you know what uh, that they were they, they were all tired they all slept together they were all virgins they all carried lamps they all uh, they, they all had uh, they were all waiting for the bridegroom but the fact of the matter is that you got to understand five of them were very prudent in the original english very prudent means that they were ready for what was about to come 
Proverbs chapter 22, verse number 3 says, A prudent man foresees evil and hides himself, but the simple man passes on uh, and are punished. They're always ready to make a proper decision based on the scenario. But there was also five people that were foolish. And when I say five people that were foolish, you got to understand one thing. The word that is being used for foolish people in the Greek is called morai, where the word moron comes out of. The word moron is in the Bible. They all carried the lamp with them. You've got to understand what does it mean to carry the lamp. All of them, all ten of them, no matter how wise or stupid, ignorant they were, they carried the lamp with them. The Word of God says, Thy word is a lamp unto my path, and a light unto my, lamp unto my feet, and a light unto my path. The Word of God is that lamp. We are all carrying the lamp of God with us. Some of us are very smarter than the rest of us when it comes to carrying the Word of God as well as speaking the Word of God. Some of them know Greek and Hebrew and the Septuagint and Latin. Understanding of the Word of God. They know from, uh, from Genesis to Revelation and they know Revelation back to Genesis. They know exactly what it says, where it says, and when it says that and under what context it says it. But the problem that we have in the church today is this, that every while everybody has their lamp in their hands, not everybody has taken oil with them. They have not taken oil. symbolism Goats are people. That they have the lamp. They, have, they are people that can actually quote the scripture from inside out. But the anointing that they need, the oil that they need in their life, they are not carrying with them. One thing, if you read the scripture very carefully, you will notice one thing. That these people brought the lamp and they didn't take any oil. As you can see, there are two journeys or two particular journeys in this particular scripture. One before they see the groom, bridegroom, one after they see the bridegroom. The wise and the wise men had oil for both journeys, while the foolish one did not have any oil for anything. The Bible clearly says in verse number three, those who were foolish took their lamps and took no oil. Now you got to understand one thing. When that comes, you got to recognize. First thing you got to recognize about a goat is that they're always insufficient. ஏதுருக்கிறேன். Till the time that they went to sleep, if they have not considered any oil with them, how did, how were, did they even come to this particular place? understanding, it's up to your freedom. Uh, one of the things that I understood is this, that if they had the audacity to ask for the oil in the second part of the journey, that is because of the fact that they can trust the people to give, the five wise, to give them the oil that they need. Now, 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതെനിക്ക് തരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തല്ല പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ത് രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പത്ത് രൂപ കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്താഗതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബുദ്ധിഹീനമായിരിക്കുന്ന കന്യകമാർ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ ഇവർ എണ്ണ കരുതാത്തിൻ്റെ കരുതാത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നാളും ബുദ്ധി ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുന്ന കന്യമാരോട് ഇവർ ചോദിച്ച് ഇവർ ബോറോ ചെയ്ത് അല്ലെ കടം വാങ്ങിച്ച് ഉള്ള എണ്ണയിലാണ് ഇവർ ഇത്ര നാളും ആദ്യത്തെ ഈ യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാർ ഒരു യാത്രക്കാർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാൻ നോക്കും എല്ലാവർക്കും വെക്കും പക്ഷേ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എവ്രി വൺ ഓഫ് എസ് ക്യാൻ ലീഡ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വേർ വി ഹാവ് ദി ഓയിൽ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഈ കടമെടുത്ത എണ്ണയിലാണ് ഇന്നും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഹസ് ആർ സ്റ്റിൽ ലീഡിങ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ജേർണി ഓൺ ബോറോഡ് ഓയിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ഹാവ് ബോറോഡ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണെങ്കിൽ കടമെടുത്ത എണ്ണയാണ് എൻ്റെ ഭാഷ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ഞാൻ കടമെടുത്ത എണ്ണയാണ് എനിക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകം അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും നമ്മുടെ സഭകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അല്ലാതെ എൻ്റെ സഭയിൽ പ്രാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒതുങ്ങി കൂട്ടി പോകാം അത് കടമെടുത്ത എണ്ണയാണ് വി ക്യാൻ ഓൾ ലിവ് ഓൺ ബോറോഡ് ഓയിൽ ദാറ്റ് ബോറോഡ് ഓയിൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ലിവ് ഓൺ ദി അനോയിറ്റിങ് ഓഫ് മൈ ഫാസ്റ്റർ of my layman elder my layman uh, groupy people my elders also can live on the anointing of my parents or on my father of my father and mother's pa- prayers or whoever else may be we are all have a sense of borrowed oil inside of us but you have to recognize one thing borrowed oil has an expiration date at the midnight hour whatever you borrowed will get you in trouble because you got to understand one thing at the midnight hour alle arthrathrude samayam anengil nee idu vare kadam vaangicha ennade gunam thirum gunam alla adine kaalam thirum ad ningal ubhayogichu kanjirikkum pin or arthrathri enikkum ninnikkum anubhavikkanda varum aa arthrathri nyanu nee anubhavikkumbol ende maadapidakkalde prarthanayilo ende pastorude prarthanayilo ende kootu vishwasude abhishekathilo enikku nilkkuvan okkathilla when the midnight hour comes and when we are all out of oil you have to understand that i cannot live on the anointing and the prayers of my loved ones my pastor my 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 elders or whoever it might be i cannot live on that there is a midnight hour that is appointed for you and for me and the distinction to find out if you are a sheep or a goat is by recognizing the amount of oil that you have for the journey that you have to take by yourself nee egarayittu nadakkanda nee egarayittu anubhavikkanda chala prayasangalde mathye aarodum samsarikkan aavatha aa prayasathinte mathye nee aarde ennayilana nee jeevikkunnathullathu aarde abhishegathinte keelana nee nilkkunnathullathu manasilaakkumbo manasilaagum nee chemriyaadaanu kolaadaanu nalla kaariyam understand one thing patros ne jinna understand that peter had a midnight hour and that midnight hour was something that you have to recognize that in the power of pentecost had come P- peter had a midnight hour in the jail the next day he was supposed to be executed but the bible says that he slept carefully very well and very comfortably he was chained and was locked up behind prison bars but the bible says that he prayed very comfortably you know why because he had considered his own oil you know paul and silas also met a midnight hour that midnight hour was in the philippian jail at that very moment in time they were also caught up in a place where they could not uh, even breathe or even talk or live comfortably they were flogged and beaten paulos and silas were at the right time in their life they came at the right time they were not able to get up and 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 they were not able to get up they were able to get up and they were able to get up in that philippian jail they were in a position to give glory to god you know why because they had their own
own oil. The only way you and I can have our own oil is going through the crushing process between you and your God and the Holy Spirit in the prayer closet. You should come to church. You should go to every prayer meeting. I'm not against that, but let me tell you something, child of God. You and I have to have our own personal, intimate moment where you fill your own jar up with the power of the Holy Spirit and the anointing that you should have in your lives. Understand one thing. They were not just, in, they, were in, they were insufficient because they had no oil with them. Goats are insufficient. Number two, the goats, another way to recognize if you're a goat is by seeing how you are inadequate. Your inadequacies will tell you if you are a sheep or a goat. You got to understand one thing. Many people had, the, the, all 10 of them had the lamp in their hand. While they had the lamp in their hand, one of the things that you have to recognize is this, that, like I said, the lamp represents the word of God. The oil represents the anointing. And you need the anointing oil on you to apply the concepts of this scripture into your life. You need the anointing oil in you to apply the scripture in your life. If you are not in a position to have that oil in your life, you got to understand this will become another fairy tale. This will become a book of a bunch of stories. This will become a book that you can revere and put to the top that you read only on Sunday mornings or whenever you go to prayer. But you got to understand one thing, to live the life that this Bible talks about. You and I need to have that anointing oil upon us. Ah, Namaka Chalapol and Parishutal Mabukut and Nanma, Namkutilla. Vajram Kailond, Ulpatim with the Velipar Velam Parana, Velipar Velatiri, Ulpat Veraparan Alkar, number Matir Kanamari, Pakshing, Gil, Uriar in the Rafrika, Mansla Kandanto Noriamo. E Vajanath in the Shakadi, E Vajanath Rule, Edith, which is in the Namada Jutil, Pravartiga Makana Mingil, Namaka Yanavan, Adin Namak Atma Vendu Uru 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 Vivega Tinta Krabavirum, number on diagram. I'm pastor on the England of Paranya Pandera. In other carry wonder, Ibra Arthra Triai, Manaval and Berai. It's midnight hour, the, the, uh, uh, the bridegroom is about to come. And when the bridegroom is coming, one of the things that is happening is this they have a conversation. The wise virgin and the foolish virgin are having a conversation. That conversation is about the fact hey, can we borrow some more oil? was the fact of the matter that they were they trusted and the wise men's oil or borrowed the wise men's oil. Now you have to recognize that trouble has come. The foolish man has to face the music. His midnight hour, his his clock is running up at this point. And at that very moment in time, you have to recognize that they were asking the wise men to give us some oil. And guess what the wise men said? The wise men said that you have to to go get your own oil. Understand the hour. The hour is the midnight hour. And at that time, the wise men is telling them to go get oil and get it for yourself. What these foolish men do, foolish uh, virgins do is this. It's not the wise men, wise virgins, sorry. The foolish virgins, what they're doing is this. They run out in the midnight. Understand, in the Bible itself, it tells us enough times that there was no level of business or retail being done in the midnight hour. You know how Jesus talks in John chapter number 9, verse 4. The night is coming when no one can work. We see in the Gospel of Luke, Luke chapter number 11, we see how a man comes to his friend's house. And he comes to his friend's house, he had nothing to eat. So he goes to his neighbor's house in the middle of the night asking for some bread. And he was persistent in knocking on the door. In the midnight hour, he was persistent on knocking on the door. You have to recognize one thing. If the stores were open, Guess what? He would not have to bother his neighbor, but rather he could just go to the store and get it. According to the Jewish culture, after 6 o'clock, a new day starts. At that time, most of the time, there are no stores that are open at that very particular hour. 
But you got to recognize one thing. The foolish virgins decided that it was up to their ability to make sure that they can trust upon their own understanding and their own skills and go get the oil. I.e. buddhi hira maara arikirna kanyaga maara tinjitu uri kari mandu nareemo. Ada, ningak baathra lal enna. Nyangal el vandu enna. Nyangal enna evadun maayinkana nangke en kariya. Nyangal poo an artha ratri il. They artha ratri chelim bool uri kadeen dvarnit illa uri kari narakam illa. Avera anangi madangi enna ngundu vannan ബുക്കിൽ ഏതോസത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഊഴിച്ചെടുക്കുക അവർ നമ്മൾ എണ്ണയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അവർ എണ്ണയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് സോ യു കണ്ട് ദ ബൈബിൾ ഡസ് നോട്ട് സെ ദേ കം ബാക്ക് വിത്ത് ഓയിൽ ദേ ജസ്റ്റ് ദേ കെയിം ബാക്ക് ഹൗ ഡി ദേ കം ബാക്ക് ഐ വിൽ ഗിവ് യു പൊട്ടൻഷ്യൽ തിങ് ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് യു കൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ഓസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആസ് ടു അപ്ലൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് വിസ്ഡം Wisdom is a gift that has been given to the people that listen to the shepherd. And listen to the shepherd through the word of God, through the proclamation of the word of God, through the meditation of the word of God, through the devotion of the word of God. And you've got to understand one thing. At that very hour, one of the things that is happening is that these foolish virgins could have made a choice. They could have known what was going about in their environment. If they knew what was going on in their environment, they would have said, hey, the store is not open right now. Therefore, I will go back and I, I, I will stay with these virgins. See, the wise virgins had oil. And they had oil in their lamps and they were going. And these five virgins together is bringing a lamp with oil. In other words, guess what? Their lamp was, could have been a guide to the foolish virgins. ബുദ്ധിഹീനരായിരിക്കുന്ന കന്യാകുമാർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുന്ന കന്യാകുമാരുടെ കൂടെ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുന്ന കന്യാകുമാരുടെ അല്ല വിളക്കും എണ്ണയുമുള്ള കന്യാകുമാരുടെ ആ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഇവർക്ക് നടന്നു പോകായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു എന്തോ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കൊണ്ടെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വചനം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ അഭിഷേകം ഉള്ളത് എനിക്കിത് ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങിക്കാൻ കടന്നുപോയി പക്ഷെ അർദ്ധരാത്രി എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ അവരുടെ അന്തരീക്ഷം എന്തോന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ കണ്ണും കൊണ്ട് വിവേകത്തോട് അവർക്ക് മുന്നേറായിരുന്നു കണ്ണും കൊണ്ട് മുന്നേറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതാണെങ്കിൽ മറ്റ് അഞ്ച് കന്യകമാരുടെ കൂടെ അവരുടെ വിളക്കിൽ അവരുടെ എണ്ണയുള്ള വിളക്കിൽ അവരുടെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ആ വിളക്കത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകാരുന്നു അല്പപ്രകാശം ഉള്ളായിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ കടന്നു പോകാരുന്നു ഇല്ല അവരതിനെതിരായി നിന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ഡസ് നോട്ട് കം ക്വയറ്റ്ലി ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം കംസ് വിത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം കംസ് വിത്ത് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് അവർക്ക് കണ്ണും കൊണ്ട് അവർക്ക് മണവാളിനെ കാണാൻ പോകായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഘോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ചെവിയും കൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അവർക്ക് കടന്നു പോകായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ അല്പപ്രകാശത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മണവാളം കൊണ്ടിരുന്ന ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവർ കടന്നു പോകായിരുന്നു അതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇതെല്ലാം കാണണം അല്പപ്രകാശവും ശബ്ദത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗവും കണ്ണിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ് ഒക്കെ ഐസ്വൈറ്റും സ്പിരിച്വൽ ആ വിഷൻ തരുന്നു സ്പിരിച്വൽ ദർശനം തരുന്നു കളഞ്ഞിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അതും കളഞ്ഞിട്ട് അല്ല ചെവിയുടെ സെൻസ് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നെ അവരാണെങ്കിൽ ഏകരായി കടന്നുപോയി അവർ അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്തുവാണ് ഒരു ചെമ്മരിയാടും കോലാടുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഷീപ്പ് ആൻഡ് എ ഗോട്ട് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഹൗ ഡു യു യൂസ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ഡു യു യൂസ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ഫ്രം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹേ ലീനിങ് അപ്പോൺ യുവർ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലീനിങ് അപ്പോൺ യുവർ ഓൺ റീസോഴ്സസ് ലീനിങ് അപ്പോൺ യുവർ ഓൺ ട്രസ്റ്റ് or are you able not just to uh, uh, consider to bring your own oil but when you run out of oil who are you with e koladagalde chumadala nu parayunnadiyo avarku oru avarde ahankarathinte
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ചില ഇടങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കഴിവില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ട് സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് കുറവുള്ള സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് മറ്റവരുടെ ബലത്തിൽ എനിക്ക് പോകാനൊക്കും അത് ചിലപ്പം കണ്ണും കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ചെവിയും കൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബലത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ട് സഹോദരി എൻ്റെ കൂട്ട് സഹോദരി ചില ഏരിയയിലൊന്നും ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ആ ഏരിയയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചുമതലയാണ് ആട് ചെമരി ആടിനുള്ള ചുമതല ഇന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേസ് ദിസ് ഹൂ യു കണക്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് മാറ്റേഴ്സ് ഡു യു ട്രസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ദറ്റ് യു ആർ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ടു ഗിവ് യു സ്പിരിച്വൽ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ ഹൗ ടു ഗോ മീറ്റ് ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ നോ മൈ ടൈം ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് and therefore i'm going to the last thing because you were insufficient and because you were inadequate guess what will happen you will be ignored you have to understand one thing the bible says like this in that same chapter uh verse number 10 they went to buy the bridegroom came and those who were ready went in with him to the wedding and the door was shut verse 11 says afterward the other virgins came also and they said doesn't say anything about them bringing their own oil but they said assuredly i say to you i and the bridegroom says assuredly i say unto you i do not know you watch therefore for you know neither the day nor the hour in which the son of man is coming nyan ninne ariyunnilla ennu manavalan ee kanyagamarodu paranju ivar engana tirichu madangi vannu namukku inna theeditillengil namukku onnu uhichadukam bhavanathil kayiridu konda manavalande aagosham theernattilla ഭവനത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റവർ വിളക്ക് ഊതി ഊതിക്കളയാൻ സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഊഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഇവർ മടങ്ങി ഇവിടെ തിരിച്ച് മണവാളൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വന്നപ്പോൾ മണവാളം പറഞ്ഞു ഞാനോ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മണവാളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല മണവാളൻ എന്ന് വരും എപ്പോൾ വരും നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മണവാളൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നും നമ്മുടെ ദീപം കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം നമ്മളിൽ വേണം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല എപ്പോൾ എൻ്റെ അന്ത്യമാകും നിങ്ങളുടെ അന്ത്യമാകും നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു പ്രായമുള്ളവർ ആദ്യം പോയി ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്ര പേര് എങ്ങനെ മരിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പറയുവാനൊക്കത്തില്ല സഹോദര സഹോദരി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അറിയുക ടു നോ ഹിം അവനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കുറിച്ചറിയുവാനല്ല അവനെ അറിയണം അവനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ ആ ഇൻറ്റമസി പോലെ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവവും എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ അറിയണം എൻ്റെ ദൈവവും എന്നെ അറിയണം ആ കോമൺ പീസ് അല്ല മിസ്സിങ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ എണ്ണയാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ഒരു ദിവസം ഊതും ഒരു ദിവസം മണവാളം നമ്മളെ വിളിക്കുവാൻ വരും അത് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കാഹളത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നമുക്ക് ഇതൊന്നും എപ്പോൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മണവാളം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ 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 ഒരുക്കം എങ്ങനെ ഉള്ളതാണെന്ന് അന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കർത്താവ് നീ വന്നാലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കടമെടുത്ത എണ്ണയിലാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവ് നീ വന്നാലാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വിവേകം വിവരം എനിക്കുണ്ടോ കർത്താവ് ആത്മീക വിവേകമുണ്ടോ എൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിപ്പുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു കാരണം എപ്പോഴും കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തി നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് സി വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് സീസൺ ക്രൈസ് ഓവേസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കീപ്പ് യുവർ വിഷൻ ഓപ്പൺ അതുപോലെ തന്നെ ആ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആത്മീക കാതുകൾ തുറന്നിരിപ്പുണ്ടോ ഈസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഇയേഴ്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ ദിസ് സീസൺ ബിക്കോസ് യു കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അവർ സ്പിരിച്വൽ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ടു ബി ഓപ്പൺ മീ
a goat will still sit up on top of the tree wondering what's going on. He has to use the shepherd's staff to prod and to bring that, that goat down. Let me tell you something. No matter how much the shepherd sits and tells the goat to come, the goat just sits there. It has to be prodded and provoked to come down from the tree. In the Rathar Kalayan, I'm going to show you the story. I'm going to show you the story. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഞാൻ കോലാടല്ല ഞാൻ ഉച്ചമരിയാടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വേണം എവിടെയെല്ലാം വ്യതിയാനം വേണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവിക്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സത്യം തുറന്ന് പറയും സ്പീക്കിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ഇൻ ലവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ദാറ്റ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കൺവിക്റ്റ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി വേർ വി ആർ റോങ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി കെൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റേണിറ്റി ഇസ് ഔർസ് സോ ടു നോട്ട് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു വൺ തിങ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ സെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് റെഡി ടു ഗോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ഗോ ടു ചർച്ച് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ ദ വേൾഡ് ബട്ട് ലിവിങ് ആൻഡ് അപ്ലൈങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോ ബിക്കോസ് ലൈക് ദ ബൈബിൾ സെസ് വി ഡു നോട്ട് നോ ദ ഡേ ഓർ ദ അവർ വെൻ ഹി ഇസ് ഗോ ടു കം and when his coming is cl- cl- coming has come to that moment when has coming it has come to that moment you understand the sheep will go to the other and the clear distinction will happen between the sheep and the goat or kolaadu chemriyadu mattulla oru 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 vyathyasam avante verevengil undarikkum aa kaalathu avante valathu bhagathu nilkuna chemriyadne pole ay nilpan vendi kartavu nammale sahayikkatte let's pray father we thank you for this wonderful day we thank you for your blessings we thank you for the word of god father as we have come into the season to learn and understand what it is that you choose to do within and with our lives master i pray that we will be found on the right hand of the father just lord as the bride is always on the right hand of the groom father i pray that as the sheep is and the goats are being separated and the sheep is being put on the right side that we will be found on the right side of the groom so master i pray that you would help us to be convicted of every area in our lives where we are not walking in the path and in the goal that you've oriented for us father we pray lord god we thank you for the borrowed oil in our lives many times we have leaned upon this borrowed oil and father god this borrowed oil has brought us through but father right now we are asking you lord god that you would give us the power to receive our own oil that we would not stand on the merits of somebody else's prayers and also lord god we are asking you lord god that you would give us spiritual insight and spiritual wisdom so that we will be able to hear and we will be able to see what it is that you choose of us to do in this day and season lord god so father we ask you that you would continue to speak to us continue to lead us and mold us for thy coming and thy day we thank you for all of your bountiful blessings there are many that are watching tonight lord god that are, are going through different issues in their life i pray that you continue to bless them strengthen them and grace them with your power lord god father let the sick be healed and the and and the, and the weak be comforted and be delivered in your precious name we thank you for all of your blessings we thank you for your goodness and love in your precious name i plead and we all say amen and amen and amen and that i just want to tell you one more time we thank you for watching us online if you have any questions or concerns please get with our pastor his number is 6788560722 and uh, you can always connect with us through our facebook page as well as through email god bless you and we look forward to seeing you very soon bye bye